Et voici la vidéo règle de Wakatanka, un petit jeu de bluff indien pour 3 à 6 joueurs. À partir de 7 ans, c'est un jeu de Bruno Feduti, édité par Sweet Games. Au niveau du matériel, on va commencer par un totem en 3D, comme ça qu'on va construire et qu'on va disposer au centre de la table. Ensuite, nous avons des jetons circulaires qui représentent diffé différents animaux d'Amérique. Nous avons évidemment un aigle, nous avons un hibou, nous avons un coyote, nous avons un bison, ensuite un puma et enfin un ours qui seront donc disposés en cercle autour du totem. Ensuite, nous avons un pion indien, comme ceci, qu'on va disposer sur la tuile de notre choix avant de débuter la partie. Puis nous avons des pions sorciers, comme ceci, qu'on va disposer en tas devant le totem. Effectivement, il y en a un paquet, donc on va les mettre comme ceci, devant le totem, au centre. Enfin, pour finir, nous avons un gros paquet de cartes, et dans ce paquet de cartes, nous allons retrouver les mêmes animaux que ceux dessinés sur les jetons. Il y en a donc 6 différents, il y a 6 cartes de chaque animal. Mais en plus de ça, il y a aussi un animal qui n'est pas présent, c'est la petite souris qui n'a pas de dessin en haut à gauche. Et il y a aussi 6 cartes petite souris. Alors, en fonction du nombre de joueurs, nous allons trier ces cartes. Effectivement, il faudra en retirer si vous ne jouez pas à 5 ou 6 joueurs. Si on joue à 5 ou 6, on utilise l'intégralité du paquet. En revanche, si vous jouez seulement à 4 joueurs, il vous faudra retirer un animal de chaque du paquet pour les remettre dans la boîte, ainsi qu'une carte souris. Et si vous jouez seulement à 3 joueurs, il vous faudra retirer 2 cartes de chaque type d'animal, plus 2 petites cartes souris avant de débuter la partie ensuite le paquet restant ou la totalité du paquet si jamais vous jouez à 5 ou 6 sera bien mélangé correctement avant de faire une distribution entre les joueurs de l'intégralité des cartes on va donc toutes les distribuer aux joueurs et si jamais il y en a en plus et eh bien c'est pas grave on continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes peut-être que certains en auront plus que d'autres mais ce n'est pas grave nous sommes alors prêts à débuter la partie, mais quel est le but du jeu Eh bien, nous sommes quelque part dans les tribus Sioux d'Amérique du Nord, et chaque tribu a décidé d'envoyer un jeune sorcier au solstice d'été auprès du grand chaman pour lui faire passer l'épreuve des chamans. Pour cela, chacun de ces jeunes sorciers va tenter de faire apparaître l'esprit des différents animaux du continent américain, et pour cela, il va falloir jouer des cartes, mais sans se tromper et sans mentir. Car effectivement, si un sorcier ne se rappelle plus une invocation, il va peut-être essayer de tricher, mais peut-être que ses adversaires vont tenter de le démasquer et de le dénoncer au grand chaman. Il faudra donc réussir au mieux ses invocations pour gagner la partie. Alors, pour débuter, chaque joueur va évidemment regarder les cartes qui lui ont été attribuées en début de partie. Et le but du jeu va être de tenter de se débarrasser de toutes ces cartes pour être sacré nouveau grand chaman. Mais il y a aussi une deuxième possibilité. Au, au lieu de jouer l'intégralité de ces cartes, si un joueur parvient à récupérer quatre petits jetons chaman comme ceci, il remportera aussi la partie. On va donc commencer par le joueur le plus jeune autour de la table et ensuite les autres joueront à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors pour le déroulement, lorsque ce sera à un joueur de jouer, il aura trois possibilités. La première possibilité, ce sera de jouer une carte devant un animal. La deuxième possibilité, ce sera de dénoncer le bluff du joueur qui a joué juste avant lui. La troisième possibilité sera de tenter une invocation d'animal. Alors, au premier tour, le premier joueur, le joueur le plus jeune, n'a pas le choix. Il ne peut faire qu'une seule de ces trois actions, celle de poser une carte. Alors, pour poser une carte, le joueur va tout d'abord devoir déplacer le pion indien. Il peut le déplacer à gauche ou à droite, autour du totem, sur un animal donc adjacent à celui où le pion indien se trouve. Donc là, le joueur va décider est-ce qu'il va se placer sur le coyote ou est-ce qu'il va se placer sur le puma. Allez, je pourrais décider de me placer par exemple sur le coyote. Et à ce moment-là, je vais prendre une carte coyote de ma main, si j'en ai une. Là, j'en ai une, mais bien sûr, je ne le dis pas aux autres. Et je vais la placer face cachée devant cet animal en disant aux autres joueurs « Je joue un coyote ». 
On passe alors au tour du joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la table. Et celui-ci va avoir cette fois-ci deux choix. Soit lui aussi il va déplacer le marqueur indien pour placer une nouvelle carte sur le jeu. Soit il va dénoncer un bluff s'il pense que le joueur qui vient de jouer juste avant lui a menti et a posé une carte qui ne correspond pas à l'animal sur lequel l'indien se trouve. Bon, là, imaginons que c'est le début, il se dit, bon, je pense qu'il a quand même mis, il n'a pas menti, et il a vraiment mis cette carte-là, je vais donc choisir plutôt la première option, déplacer le pion indien, et moi aussi, poser une carte face cachée, en disant, euh, je pose une carte hibou. On passe alors au tour du joueur suivant, qui peut lui aussi décider soit d'accuser le précédent d'avoir menti, soit de déplacer le pion et de jouer une carte. Imaginons que c'est ce qu'il décide de faire. Hop, évidemment, on ne montre pas les cartes que l'on joue. Ensuite, on passe au tour du joueur suivant, qui par exemple lui aussi décide de bouger et de placer une deuxième carte là. Et on repasse au joueur d'après qui a désormais une troisième option. Effectivement, lors d'un tour, soit on bouge, on pose une carte, soit on accuse, mais il y a aussi la possibilité de tenter d'invoquer un animal. Alors, à partir du moment où il y a deux cartes au minimum de jouer sur un animal, on peut tenter une invocation. Voilà pourquoi ce n'était pas possible jusqu'à présent, car il n'y avait pas encore deux cartes quelque part. Maintenant qu'il y a deux cartes, lorsque vient son tour, eh bien, il peut décider s'il le souhaite de dire moi je tente une invocation de hibou car c'est devant cette carte là que sont placées deux cartes ou plus à ce moment là il va retourner les deux cartes et on va regarder s'il y a bien effectivement deux cartes hibou qui ont été jouées c'est bien le cas il y a deux hibou et eh bien deux hibou pardon et à ce moment là eh bien il va gagner un petit jeton chaman qu'il va pouvoir placer devant lui le but étant d'en avoir quatre pour remporter la partie à ce moment là lorsque l'invocation est réussie eh bien les cartes qui ont été révélées vont être tout simplement remises dans la boîte elles seront éliminées pour le reste du jeu on peut donc passer au tour du joueur suivant puisque celui ci au lieu de déplacer l'indien et de poser une carte a tenté une invocation on repasse donc à notre premier joueur, car là je vous faisais un exemple à 5 joueurs, et celui-ci va à son tour pouvoir jouer. Mais, vous l'aurez compris, si jamais il décide par exemple de se déplacer ici, et de placer véritablement un coyote à cet endroit-là, eh bien il sait que les joueurs suivants pourront tenter d'invoquer cet animal, et donc de se rapprocher de la victoire. Voilà pourquoi, au lieu de placer une bonne carte, eh bien il pourrait décider de mettre une autre carte. Alors on peut très bien placer une carte d'un animal qui ne correspond pas mais c'est au risque aussi de se faire accuser de mensonge et nous avons vu que les joueurs ont aussi en main des cartes souris comme les cartes souris ne sont pas présentes comme animal et eh bien ce seront des cartes sur lesquelles on sera obligé de mentir pour pouvoir s'en débarrasser et je vous rappelle qu'on gagne aussi la partie si on parvient à se débarrasser de toutes les cartes que l'on a en main donc là, notre joueur pourrait se dire, bon ben moi je vais bluffer, je vais en profiter pour tenter de jouer un coyote. Mais en réalité, c'est une souris, personne ne le sait. On passe donc au joueur suivant. Le joueur suivant a donc la possibilité de tenter une invocation ou bien de m'accuser d'avoir menti en posant une mauvaise carte. Mais il a aussi la possibilité de jouer normalement. Là, par exemple, il pourrait dire bon, « Moi, je sais pas du tout ce que tu as mis, donc j'ai pas envie de tenter. Je préfère déplacer l'Indien et placer une carte de bison dessous. » Peut-être de bison. On passe alors au joueur d'après. Alors attention, pour les invocations, il n'est pas nécessaire que l'indien se trouve en face de l'animal. Donc là, le joueur suivant peut décider soit d'accuser le joueur précédent, soit de déplacer l'indien et de poser une nouvelle carte. On peut même poser plus de deux cartes à un endroit, donc il peut très bien revenir ici pour poser un troisième, peut-être coyote. Mais il peut aussi tenter une invocation à n'importe quel endroit où se trouvent au minimum deux cartes. Donc là, imaginons que le suivant dise, ben moi, je, tu as pas oser la faire, eh bien moi je vais la tenter l'invocation. À ce moment-là, on retourne et là, aïe, comme en tant que premier joueur, moi j'avais menti, il n'a pas réussi à avoir deux coyotes dans les cartes révélées. À ce moment-là, eh bien il a raté son invocation. 
Et pour pénaliser cet échec, au lieu de défausser les cartes lorsqu'il y a une bonne invocation de réussie, eh bien malheureusement, ce joueur va ramasser ces deux cartes qu'il va devoir ajouter à sa main. Et comme il faut essayer de se débarrasser de toutes ces cartes pour l'emporter, eh bien malheureusement, ça lui fait une pénalité. Son tour est terminé et on passe au joueur suivant. Alors celui-ci pourrait par exemple décider de se rendre ici et puis de poser une carte de coyote, on passe au tour du joueur suivant. Alors voyons maintenant l'accusation, c'est à lui de jouer, imaginons qu'il n'a ni carte hibou, ni carte euh, euh, bison dans les mains, à ce moment là, eh bien, il sait que s'il va là ou là, il va être obligé de bluffer, et puis peut-être qu'il a peur de bluffer, à ce moment là on peut aussi accuser le précédent d'avoir menti, je me dis, ah, bah, tiens il a peut-être déjà joué des coyotes, à ce moment là je vais l'accuser donc je pense que tu as triché on retourne la carte et on vérifie si effectivement il y a eu triche ou non là effectivement il y a eu triche car le joueur a joué une carte aigle le gros menteur est alors obligé de récupérer toutes les cartes qui se trouvaient devant cet animal. Bon, là, il n'y en a qu'une, puisqu'il y en a eu une seule de posée. Malheureusement, il est obligé de récupérer cet aigle en main. Et le joueur qui l'a accusé de mensonge, comme il a vraiment trouvé que c'était un menteur, et eh bien à ce moment-là, il gagne aussi un petit jeton chaman. On repasse alors à notre premier joueur. Celui-ci a encore deux bisons en main. Il pourrait donc décider de venir ici et puis de décider de jouer une carte bison dessus. À ce moment-là, on passe au tour du joueur suivant qui pourrait tenter l'invocation ou poser une carte ou bien accuser l'autre joueur. Eh bien, imaginons qu'il décide de m'accuser. Oh, moi, je crois pas que tu aies joué un bison. À ce moment-là, on retourne toutes les cartes quand il y en a plusieurs. Et là, il, y a, il aurait pu réussir une invocation, car il y avait bien deux cartes bison qui ont été jouées sur cet animal. Malheureusement, il m'a accusé à tort, puisque la carte que j'ai jouée, c'est celle-ci. Et quand on accuse à tort quelqu'un, et eh bien malheureusement, c'est nous qui ramassons toutes les cartes. En revanche, le joueur qui avait bien placé sa carte sans mentir ne gagne pas de jeton chaman. On ne gagne un jeton chaman qu'en cas d'accusation réussie. Et c'est le joueur qui accuse qui en gagne un. Et la partie se poursuit ainsi à tour de rôle avec les joueurs choisissant une des trois options lors de leur tour. Alors je vous rappelle qu'il est aussi possible de poser plus de deux cartes. Alors en général quand il y a deux cartes de poser, déjà il peut y avoir, commencer à y avoir des invocations qui sont faites. Quand il y en a trois, ça devient quand même de plus en plus possible que les joueurs aient posé deux cartes minimum du bon animal et donc de réussir une invocation. Mais euh, il est possible de le faire à n'importe quel endroit. Donc imaginons que ce soit à ce joueur-là de jouer, il pourrait très bien dire bah, « Moi, je tente l'invocation ici. » À ce moment-là, on retourne toutes les cartes. Il y a eu bien deux, euh, au minimum deux coyotes de jouer sur le coyote. Même s'il y a des cartes qui ne correspondent pas, il a réussi son invocation. Les cartes sont toutes défaussées et il gagne un jeton chaman. La partie se poursuit donc jusqu'à ce qu'un joueur parvienne à gagner le quatrième pion chaman. À ce moment-là, la partie s'arrête immédiatement et c'est ce joueur-là qui l'emporte. Mais il y a aussi la deuxième possibilité, si un joueur parvient à se débarrasser de sa dernière carte. À ce moment-là, cependant, il ne gagne pas immédiatement la partie. Le joueur suivant dans le sens des aiguilles du montre a encore le droit de tenter de l'accuser pour essayer de le faire perdre. Imaginons que ce soit ma dernière carte, il peut dire « Ah ben moi, je crois pas que tu aies effectivement cette dernière carte en main. » Là, effectivement, j'avais menti. Comme j'ai menti, et eh bien malheureusement, je récupère toutes les cartes qui sont devant. Et à ce moment-là, le joueur ayant réussi à m'accuser, gagne lui un jeton. Et à ce moment-là, la partie continue avec le joueur suivant, à moins que celui qui m'est accusé ait obtenu son quatrième chaman en m'accusant correctement. Alors évidemment, quand vous n'avez plus de cartes et en plus que vous en récupérez, tous les joueurs ont vu ce que vous avez récupéré. Donc maintenant, tout le monde sait que j'ai un, un coyote et une carte souris en main. Donc ça va être encore plus dur pour moi de parvenir à bluffer en posant mes dernières cartes. Il faudra donc plutôt que j'accuse quelqu'un ou que je réussisse une invocation pour gagner mon quatrième chaman. 
Voilà donc pour Wakatanka, un excellent petit jeu de bluff et surtout de menteur, où il va falloir tenter de deviner quand les autres mentent, bien que vous ne pouvez, attention, accuser que le joueur qui joue avant vous, hein, euh, évidemment, on a le droit quand même de parler et puis de, <rire> de s'influencer les uns les autres, en disant, oh là là, le joueur qui vient de jouer, moi je pense qu'il a menti, tu ne pourrais pas l'accuser, enfin évidemment, si ça ne fait pas gagner la partie à l'autre, donc évidemment, le mensonge et le bluff sont au cœur du jeu, vous l'aurez compris. Donc un excellent jeu, jouable jusqu'à 6, évidemment c'est encore plus sympa lorsqu'on joue à 5 ou à 6, mais ça fonctionne quand même à 3 ou à 4. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir